Mir së uri kyët! Mir së uri kyët! Mir më njës, Marisita Bardi, nutricioniste, eksperte, ushimore, mir më njës, mir se edhe. Mir se uqeta. E njësë me torë të rame gjëra, apo do dimi që pa më ushim. Tani në pjesë në tretë program, do të flasim për bulmeti, është nga më të preferuarit e gjithë shqiptarve. Mishi, bulmeti, nuk e di do me thë, nuk mund gona si herë në tavolina dhe në tryza tona, e veçanërisht ta një që jemi në periud festa. Absolutisht që po, do flasim për produktet më të mira që mund të gjeni në trek, sepse, që janë sigurisht zepa natural, po do të anisme të në pas pak, që them pak edhe për sigurin ushimore, sepse sot fritet shumë për sigurin ushimore, a jemi të sigur për atë që farë konsohem, apo jo, por për para kësaj të ndikim një klip, klipi na bën me dhije për vlerat ushyese që kanë bëllë metrat, e me njëherë më pas ju shtjelojmë të i qita detajnë. Një më një. Tek e tek. Endjegim. Studimet të bëra në vëndet të ndryshme të botës ka në arritur në përfundimin se konsumimi i qumë shtit dhe nën produkteve të ti ka e shumë efekte pozitive për trupin e njëriut. Konsumimi i rekultitim mbron në organizmin nga reziku i prekjes nga së mundjet të ndryshme si kancer i zorës, diabeti e tjerë. Ndikimi pozitivi shumë shtit për të eliminuar kancerin e zorës të trash, shkenstarët e shpjegojnë me veprimin e kalqiumit, një element që gjendet me shumit së të shumë shtit dhe nën produktet e ti. Shumë shtit dhe djathi janë aleatët më të më dhejnë në parëndalimin e diabetit të tipit 2. Të parëndalosh osteoporozën, së mundje në skeletin e njeriut, është e mundur. Si pas shkenstarve për të mosu prekur nga së mundje të kockave, duhet të pim një gotë shumë është në dit ose të marim në në produktet e ti. Por përdorimi i këti produkti nuk konsiston vetëm në vlerat e aspektit shëndetsor. Shumë shtit dhe kosi janë produkte shëndikoj në ullje në pesh, si dhe njojnë përdorim të gjërë edhe për maskat për lokuran. Jo të vlerët e me bulmeti, se po shikoj e gjojnë dhe të sajshë shikoj e gjojnë, më këto është tje, gjojnë të frenca. Pse? Ok. Bulmetrat janë një dashuri, më vete, me thënë të drejtëm. Janë, unë i dua shumë bulmetrat, duke qënë se jam një njeri që jam rritur në male, dhe zakonisht në male, jo në male, të më thonë, në male situat, të themë, se mos e merë një për male male, zakonisht në male, bulmeti është kryesor, nga që umshti, është bonimi kryesor e ushimit. Me gjithatë, unë ju thashë pakën për para, që siguria ushimore është shumë e rëndësishme, përsa e përket zjedhe se produkteve. Marka, si që a u them, herë pas herë dhe të pjesa e gatimit, ju e kujtoni këtë që, është shumë e rëndësishme. Edhe më rëndësishme. Madja, madja, është edhe më rëndësishme, sepse ajo të regon të sigurin që kompania sjelë për produktet që ka në të regë. Dhe zepa natural dashmë, e ka vullosur e emrin e saj, me thënë të drejtën, përsa e përket gamës e gjërë të produkteve, por edhe siguris ushimore. Tani, më stalëm, marësin të nga presi, po filloj me pytjën e parë. Marësit, duke qenë që jemi në periud fest, tash, kryshlindje vitit i ri, qëfar duhet konsumojmë nga bulmetrat, që mos të ndihemi dhe shumë të flyrë, mos të shtojmë persë, si do mos për ne vajzat dhe grafë. E kuptajë. Si që thatë dhe ju, kjo është një periud festash, është periuda me bukur e vitit, letë themi. Jemi të gjitha angazhuar që ti kalojmë sa më mirë, të përgatitemi sa më mirë, tryezat të ishtrojmë edhe të imbushim plot. Por që unë të sugjeroja që fokusi të ishte, për shumë duke filluar nga produktet e mishit, mishi i pullës, peshku, peshku i pjekur, salatrat e ndryshme, tek salatrat mund t'i kombinojmë të freskëta ose të zjera, do me thëmë fokusi është tek produktet e thjeshta, në mënyrë që ne të nangelet ko që të kalojmë shumë ko me njëri tjetërin. Do me thëmë dhe jo të fokusojmë i tek gatimi aqë shumë. Nga nga tjetër, do sugjeroja për shumbull mishin të kombinuar me zërzavate, me njëri e shilet, të cilat kanë antioksidant. Dhe përsa i përket pjesës e mbërsirës, me qënë se jemi dhe të këproduktet e bylmetit, mund të përgatisim një mbëllësirë të thjesht me krem djathi, krem pastiqerie, si që është torta role dhe me fruta të freskta, ose një kek me mol kanel, kanela ka vlera të larta u shyse, sepse balancon nivellin e sheqerit në gjak. Molot janë fruta të stinës shumë të shëndechme, konsiderohen si një antibiotik natural për organizmin, 
Ndërko, për persona që kam probleme me sheqerin në gjak, mund të përgatisim një mbëlsir më të thjesht, kuptojt pa sheqer, me qumë është natural, me oriz dhe mango, dhe ta quajmë buding me oriz dhe me mango, ose me mjeder, në varsit të frutave që mund të kemi në shtëpi. Êshtë edhe zjedhe e mirë për fëmijët, ka përshë mirë në shumë. Po, po, edhe për fëmijët. Praktikisht, ne që ku lindim, bjem në kontaktu shimi parë që në marim është qumë shti. Apo jo, dhe vazhdojmë edhe rritemi me këtë produkt, vjenë në format të ndryshme, por ama është prezent në djetën tonë. Praktikisht, po, më thuaj. Për fëmijët, për shumë të sugjeroja kroketat e ndryshme me perime, të përgatitura me djath, me rikota, të pjekura në fur, janë një alternativ shumë e mirë. Okej. Letë ndalim të anjit e produktet, i marim një 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 një. Jo, i marim, unë doatë ndalim faktikisht me thonë të drejtën pak edhe të pjesa e paketimit, sepse për shumë... Pa tjetër. Qumë është në kuti, si qka zepa, qëjmë është për herë, mund të qëjmë. Dhe unë doatë të di pak diferencë me disë qumështit në kuti dhe qumështit të freskët. Qumështi në kuti dhe qumështi freskët janë një loj përsa i përket përbërjes, por janë trajtuar në mënyra të ndryshme termike për arsujet të rritjes e jej gjatsis. Dhe duke qënë se qumështi uhot të trajtohet, do me thënë kalon në proces sterilizimi për 4 sekonda në temperaturën 139 grad, atër ati rritet jej gjatsia akoma më shumë krasuar me qumështi në pasterizuar, i cili e ka jej gjatsin deri në 7 dit. Duhet të theksoj që të dyja këto produkte në momentin që hapen apo konsumohen, duhet të ruaj në kushte frigoriferike dhe të mos rinë shumë gjatë, do me thënë, brënda 2-3 ditë të konsumohen. Ndërko, qumë shti u hëtë, në qofë së është i pa hapur, mund të qëndroj në temperatura ambienti. Kështë u hëtë e janë? Po, aji është qumë shti u hëtë. Tani, u hëtë kanë të gjithë. Këtë kështu me qenjë që me thënë të drejtën. Dhe me shishë i qenjë që është shumë e rëndësirshme. Që është qumë shti i freskët, i pasterizuar. Pasterizimi është një, lita qojmë i proces që duhet bërë pa tjetët e qumë shti, apo jo? E japim pak rëndësin e pasterizimit, sepse her pasere ka nga ata të cilët me ndojnë që hë, se qumë shti që vjenë me që të asila i fshatarit, të cilën ti mund të anjofush, për nuk e di ferma, imaginojt të cilat i kontrolon, duhet t'i besojmë pa tjetër qumështit të pasterizuar dhe të kontroluar, apo jo? Po, pa tjetër që po. Se duhet të theksoj këtë gjë, shumë e rëndësishme kjo. Qumështit i pasterizuar kalon në proces termik, kalon në temperaturën 7-5 grad për disa minuta, dhe pas taj paketohet në shishen e qelqit, duke eliminuar ato mikroorganizmat e dëmshme, do me thënë në përmjet këti procesi. Dhe paketimi në qelq më tej i ruan akoma më mirë vlerat e këti produkti. Me që jemi këtu, është praktikisht paketimi në qelq është zidhja dur për të mbajtur, për të ruajtur qumështin? Po, po, pa tjetër që po, është zgjedje shumë e mirë, është misore me mjedisin, është ruan vlerate dhe cilësite produktit, është zgjedja më e mirë, më higjenike. Absolutisht. Po mirë, për vetë qumështit... Ma falë, vetëm se duhet të them të gjithë, se përse natural ka vërgjera fantastike, për shumë e blini qumështit një me kështu, me shishen e qelqit. Kër e konsumoni, kër mbaroni, shkoni të gzepa natural të dyqani, dërzoni shishen, ja urim burson 20 lek. Me dërte? Po, ja u këthen lek unë pas kër qoni shishen. Pra, praktikisht, kjo është një element i cili, kështu bëtë në bëtë, me thëmë të trejton. Kështu bëtë, është që që bëtë dhe këtu. Po mirë, përveç që produktit, përveç qumëshit, praj që është shumë i rëndësishëm, edhe mbajmën që që ku kemi qëndë vejgjel, Praktikisht e mjëritur me qumësh, po edhe prindrit më pas me kalimin e viteve, na e kam burë qumësh në shumë të rëndësishëm, bërë mirë për kocka, duhet të apishë në mëngjes, është shumë i mirë. Zebar natural ka edhe kosin fantastik. Tani më thuaj pak, si mund të konbinojmë, a mund të konsumojmë atoj që në mëngjes, me qëfar mund të konsumojmë, si të konbinojmë që të kemi një ushim ose një vakt shumë të rëndësishëm, sepse mëngjesi normalisht është motore, më rëndësishëm. Kosi për shka këtë vlerave të larta që ka, vlerave të larta ushqyse, mund të konsumohet në gjdo moment të ditës, mund të konsumohet në mëngjes, mund të konsumohet si snack, apo edhe në dark, i kombinuar me shiet të ndryshme, në varsi të preferencave të gjithë se cilit, a i ndikon në... Më faqë që të ndërpres. Unë ka marë armën tipet preferuar. Lugën. 
Të lutë vazhdoni fisni. Pse? Vazhdoni fisni. Unë personalisht e preferoj kosin të kombinuar me mjaltë. Do marrë do unë, jam të marrë do unë. Jo si të kasë. Do shkush marrë është lukë, do lukë, e po mirë. Po, bashkë të ndo kosin. Unë do preferoja kosin të përgatitur me mjaltë, me fara luledjeli, edhe me biskota, në varsit sërisht të preferences, mund tjetë biskot integrale ose me oriz për personat që janë intolerant nga gruri. Gjithashtu një kombinim tjetër do t'ishte me frutat të freskta, por në pa mundësi të përgatitjes, duke qënë se koha është e limituar për se i cilin prej nesh, mund të përgjedim një nga kosat e frutave të zepës, është me katër shjetë të ndryshme. Kosin e frutave? Po, me pjesh, qërshi, fruta pylli, Fruta pylli edhe... Jo, jo nuk ka problem, sepse e kam unë aty të cilat... Edhe lule shtrydhe. Lule shtrydhe. Janë praktikisht që pjesa e frutave të pylli të cilat shtojnë vlerat e jashtë zakonshme. Kosi e shumë i rëndësishëm në tjetën tonë. Se nuk jam e që keshëm, edhe pëse kam dipindje. Kam bol. Dhe me thonë kam bol, sot nuk vuaj për të ngrë. Kosi që ka shumë i mirë. Shumë i natural është vërtet shumë i mirë. A i vitalizon organizmin edhe na jebë godja energjit për të përbaluar ditën. Kosin, duhet ja fusim pjes e djetës e për të shmërisë të tyre? Po, pa tjetër që po. Fëmive dhe gjdo grupë moshe, por kresish fëmive dhe moshat e trejta duke qënë se kanë akoa më shumë nevoj për kalqum, duhet a fusim këtë produkt në djetur shqimore. Ndoshta për fëmijët, duke qënë se nuk janë mësuar akoma ma të shien e kosit, mund të apërzijem me produktet që unë cilësova më lartë, por edhe e konsumuar si kos natural, a i ka godja vlera, dhe me thënë, dhe është shumë i ushqyshë. Po mira, ka një ko ideale për konsumimin e kosit në ditë? Nuk është mund të konsumohet në gjdo moment unë do preferoja më njësin faktikisht, duke qënë se ka bakterit të shëndechme dhe ndimon procesin e tretjes dhe florën bakteriale do preferoja periudhën e më njësit dhe një snek i paradites shumë mirë mund të shkonte me kos për mirë, cila është mënyra ideale për të ruajtur kosën dhe që është të janë? Mënyra ideale është në kushte frigoriferike, duhet të ruhet, do me thënë qumëshi u hëtë mund të qëndroj edhe në temperatura ambientin, ndërsa qumëshi i pasterizuar edhe kosi natural duhet të qëndroj në temperatura frigoriferike, 2 dheri në 7 grad, do ishte idealja në mënyrë që... Kose pruta të një? Në pëse, në mënyrë që të ruhet vlerë. Në mënyrë që të ruhet vlerë. Në kam që bëjë, marësit jam e fatë vështë me forë sa unë. Êshtë shumë e forë të sa haun. Më dërë se përdo se mund të të gjarë. Jo, hapa tjetërën, hapa tjetërën, po sepse më kam thënë të njithë që kusi i frutave të zepa naturalit është tjarë, zakoni shumë i mirë. Edhe si është, jemi që jemi. Unë faktikisht pashtu të shporta që kemi dhe kremin e djathit. Po, po, do ndalem dhe dhe kremin e djathit. Të të bëjnë pyjtë ti të përkusin, se më kujtua gjatë, do më dhënë kërë e konsumë. Parë se të kalim të kremi djathe. Ne, përgjithsisht, përgjithsisht të themi për shumë, nuk duha të rëndohëm sot në darë të hajtë pjatë kosë. Po. Êshtë e vërtet? Po, po, po. Êshtë mëse e vërtet, kosi në darë, të ndimon që të bësh një gjumë më të qetë. Ja, për eshe, eshe, se s'kanë qënë të parë tanë e dinin shumë mirë. Se mësë është një produkt i letë. Absolutisht, i letë e thamë. Te kremi djathit, si më ta konsumojnë për mëngjes për shambu? Edhe kremi djathit është një produkt ideal për gjdo grupë mosh. Kryesisht për fëmijët, por për gjdo grupë mosh. Ja, open date. Unë personalisht do preferoja kombinimin e kremi të djathit me avokado. Ose me erza, po, shkon shumë. Edhe shumë i mirë, shumë i ushqyshëm. Avokado ka i ndyrë në të shëndechme. Shumë të shëndechme është e vërtet. Edhe për këtë arsye do preferoja këtë kombinim. Gjithashtu mund të kombinojme edhe me erzat të njoma, si që është majdanozi, borziloku, koperi, e tjerë. Krim në djetët ne përdojmë dhe në mbërësira? Po, edhe në mbërësira. Ato doja të theksoja tani, duke qënë se është kjo periuda e festave, mund të bëjmë një mbërësir, një cheesecake me krem djati. Që është edhe më i letë. Po, po, me lule shtrydhe ose kajsi të thata në varsi të preferencave pas ta ngelet, por baza të jetë cheesecake me krem djate. Cheesecake, jo. Cheesecake book, thot robi, po, të shikë shumë thatë. E tha, si do mos ta në mëngjes, më ta konsumoj me avokado, që është... Jo, me që më the, hape, hape konsumoj. Jo, më se hap. Jo, dhe më thënë, se këshua thua, ti thua, mos se hap, mos se hap, po ndërko në më kuptimi është hape, hape. Jo, jo, nuk e hapë, nuk e hapë, sepse realisht 
Shiko, shumë e vështirë të zjedhësh të përsh zjedhjen e duhur ditët e sotme, sepse sigurisht që marka ka shumë, sigurisht që kompani ka shumë, por ama, kur bëhet fjalë për shëndetin tonë, për cilësin tonë të jetësës... Dhe të shkëtë të mësë mirët. Ekzakt, e thasu Ada. E logo ja me mirë. Dhe si që edini, dhe si që edini ju, gjithmonë në këtë studio, janë vetë të më të mirët e mund shëmë. Tani! E shko festash! Po baklavaja, kanë filluar peta të hapën në shtëpi. Ka filluar dy u bërë në familje në tonë. Dhe sigurisht, dy? Po, dy. Një për gjyshe, një për ne. Ta shtë mos fyshe një për ty. Jo, jo, jo. Ty do të cilë i njerë. Po, normale, por... Po, gjallë vërë të 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 ingredienti kërësorë për të bërë baklavajnë. Zepa ka këtë gjallëpen fantastikë. Tani, më thua i pak përsa i përket pjesës e baklava. Sa rëndësishme është cilësia e produkti, cilësia e djathit, e gjalpit. Edhe e djathit, të mund të hajmë baklava me djathit, për shumë. E rëndësishme është të zgjidhen produkte lënda e parë cilësore dhe sigurt, për para përgatitjes kësa e mbëlsire, dhe më tej të konsumohet në sasi të moderuar, të kemi një qikujdes me sasi, do me thënë, por pa dyshim që festa nuk konceptohet do të pa baklafa, sidomos në vëndin tonë. Pas taj më tej, do me thënë, duhet të hidratojemi, të hidratojemi organizmin, të përdorim qajra organik, si që është qaj e shil, qaj me limon, me gjinger, lëngje të fresk të frutave dhe perimeve të ndryshme, pse jo dhe uj, në mënyrë që të nëzitem proceset metabolike dhe të ndimohet procesi tretjes. Pas konsumit të këtyre produkteve të rënda të festave. Nga të gjitha produkteve të zepa natural, me ndanë do të preferuarin të ndë kërë nuk? Nuk më gona së njerë në familje? Të preferuarit e mi janë produktet e dhisë, konkretisht të qumshë i dhisë, kosi i dhisë. Edhe djathë, e përshikë. Po, kremi djathit i dhisë, është fantastik. Pra, këto produkte janë të preferuarat e mi. Dhja, sepse nuk ka shumë i ndyrna? Shë legante. Po, po, dhja është një produkt që nuk ka shumë i ndyrë, krasuar me qumshin e lopës, apo të deles. Mhm është gëndja më ju shyshë. Kam dygjuar, nuk e disë saj vërtet, është në fakt që se pratë me baklavane ka mua belinu. Se i futem me koka saj baklavas të shkretë, dhe më thonë, na e fshejnë në përshpi, për prapë se prapë e hamë, dhe pas taj thonë që pas vitit të rritë, dhe më thonë, duhet të konsumojmë shumë pjesën e produkteve cilësore të bylmetit, për të ullur pak edhe pjesën e indyrës e te për që mund të kemi. Dhe qumë si i dhisë, ose kë kosi i dhisë, është mëjë përshtachme për këtë pjesë. është e vërtet, apo ja? Po, po, është e vërtet. Produktet e dhisë janë sërish njëri si të zepa natural, sepse ajo si e të gjithë gamën e produkteve të dhisë, dhe ato qumë si i dhisë, unë e cilësova edhe në herën e kaluar, është një produkt i cili ka në gjashmëri me qumë si në gjirit, dhe për këta arsye, me të vërtet, për këta arsye rekomandohet të konsumohet kërësisht e këfëmijat. Nga anë atjetër edhe për personat që janë intolerant dhe i laktozës, sasja i laktozës të këqumë si i dhisë është më jullët, dhe mund të konsumohet, të këtë personat që kanë probleme me indyrnat, që kanë problematikat të tjera shëndetsore, si që është edhe alergjia, mund të konsumojnë në produktet e dhisë, sepse janë antialergjike. Latët i kapra, e kemi dhe të qytarisht, latët i kapra, pra, është qumësht i dhisë. Në fakt, nuk kam qenë kuriozë, dhe po ma thoni, pak më për para, ma thanë, se në gjithë do më thonë zepa, dhe që ka i malë, malë në mjërdi, dhe unë nuk e dhja, më falni për ignorancen, po helpete, nuk mund të di të gjitha. Dhe ishte shumë interesante fakti që lidhet me tokën shqiptare, me Shqiprin, me male tona me traditën, sepse tradita ka të bëjë shumë përsa i përket pjesës e bilmetrat. Më dhe në bilmetrat janë tradit e jona, që me sa duket, edhe zepa natural ka vendosur që ti bëjë pjesë të shtë të pjesë, pa u lodhur shumë, se kush e bënd tani, kush futët e e bënd djathin me nam, edhe herga e para, kur i bje shkurt, shkon të dyqanet e zepës, tre, në janë në kërë qytet, po është edhe në për Shqipëri, edhe i merë, si ta kishit bë, si ton të ronësit, si ta kishit bë vetë më shpi. Shu praktikisht, më duket. Marsim, një pyetje, më mirë të konsumojmë qumë është në më gjithë, apo kostë? Ka shumë njerës, disa thonë qumë është, disa kostë, po 
Kjo mbetet një qështje preference faktikisht, por të dyja janë shumë të mira, kanë vlera gogjat larta u shqyse, janë të pasura me kalqium, që është një element shumë i rëndësishëm për ne, forcojnë sistemin muskuloskeletik, kanë proteina, kanë vitamina, vitamina na dhe vitamina ndë, pra të dyja janë shumë të rëndësishme, por duke qënë se unë e citova dhe më larë që do preferoja kosi në mëngjes, për shkak të për shkak të regullimit të florës bakteriale, atër e qumë shi në angelet në një moment të dytë, ndo shta në një mbaz dite, me një thopë kek ose një biskot, pse jo edhe në dark, ose i shëqëruar të eksuprat e ndryshme, mund të përfshie, do me thëmë. Edhe kosi bëtë shumë i mirë nësë. A shtohë? Këndërën gjërë ka stritë, të thëmë. Gjërë ka stritë e ti kam bitur të saqëra, në pak me thotë të drejtë. Pa tjetër, gatuar e shumë mirë. Shiko, dua të përmën tani se kam të shportë në zepo s'këtu. Përbërës të hëngra e gjysë për në produsërë. Êshtë ma, pra ndaj më thamë, këtë të vënë sotë se duhet i ndronë në vëndë, dhe duhet i ndronë pak vëndë. Do ndronë i thashë se duhet të ri pak afer shportës së zebë. Qëfar që kom të ishë të shikoj unë? Qëfar ka ngellur tjetër? Unë shofë shumë gjëra, në fakt janë produkte të tani se unë mund të shkatroj të shportën, për kjo s'ka s'pak rëndësi. Djathi është ambalajuar mirë, ka të shkuaj të të qita për bërësit, prodhuesin, e tjerë, e tjerë. Por, jo vetëm të dhise, ne i dham shumë nënësi të dhisëm, kemi edhe qumështin e lopës, ku e kemi qumështin e lopës? Një lopës, ja, ja, ja. Qumështin e lopës, që e kemi këtu të më thonë, duke ta ishë fisnike, që është realisht, ja, një lopë prestigioze. Në fakt, unë nuk e thashë shkot në pak më përpara nëse më lejon marësit atë lutëm, se e kam shumë me mera këtë pjesën për të treguar që produktet e zepa natural përbëhen nga produktet shqiptare. Si që thashë, janë 12 ferma në të gjithë Shqiprin që mbledhin qumshtin dhe e sielin të gzepa, apo shkon gzepa e merë të një që nuk e di procesi se si funksionon, me thonë të drejtën, dhe e siel në Shqipëri, është produkt vëndas, është shumë i rëndësishëm produkt i vëndas, dhe tjetë e kontroluar. Pse të mund janë 12 ferma, sepse kur kontraktohen ferma, të ja u shpjegoj nga eksperienca se si funksionon, kompania ka kontrole të mirë filtrat të jashtë zakonqme dhe të përheshme periodika bra mbi ferma, mbi kafshët, ka e merë qumështin. Dhe shdo qumësht i cili vjen në fabrikën e zepës për të kaluar pasaj në procesin e përpunimit, pa diskutim, zepa unë kam qënë vetë të këfabrika dhe kam parë ka një laborator fantastik aty me ca njërës të cilët janë vërtet shumë rigoros dhe bëjnë kontrole të sakta dhe nuk lejojnë more një bot gjikant të jetë me qumësht, nëse ka një gjë që nuk shkonë, e derdhin dhe nuk futet as zë aty bronda, sepse janë vërtet shumë rigoros dhe e ka të regua në fakt cilësia e produktit. Për para se unë të amarë këtë shportën, pa të lënë të i fare, sepse zonja vjullë sa të ka bërë tortën tjetër, pa ke dy tortë, asot ka që të takonë. Oke, mirë. Kemi diçka tjetër? Mua asot duan të më bëjmë gjithë glutenë. Aty të të shëndoshim pak, të të majmim pak, se helvete në e farë, të kohë të fundit. Arruam diçka për të thënë për pare se të ambyllim, besoj kemi thënë që të gjitha. Dojshë, kemi thënë pak a shumë në pjatë për gjithshme. Pra, rëndësishme është që të konsumojmë produktet e qumshtit. Të konsumojmë produktet e qumshtit, të konsumojmë të me thënë të mos dalim nga tradicionalia, sepse ne pavarësisht se flasim për gjërat që janë më të shyshme, sërisht tryezat do mbushen me produkte tradicionale, por të kemi parasysh që të bëjmë dhe atë procesin e detoksikimit pas konsumit të këtyre produkteve të rënda dhe shumë të shishme, duhet a bëjmë. Kosi njerë që provova, unë ishte fantastik. 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 Do e u shqejmë, su hatë se na është thar, ja shikojë një si si na është thar. Një panorami. Na është thar, e kemi bajtur keqë, do fillojmë të a u shqejmë më mirë, sepse e duham shumë, realisht. Jemi në fund programit gëzuar edhe njerë. Falim Dhe falim derit shumë që ishën program, so, knajsi si gjithmonë. Ishte knajsi dhe për mua. Dhe falim derit zepa që je pjesë e jetës tonë, sepse realisht kemi nevoj për produktet që rrët janë super qëtësore. Na i vëmë bukur edhe të shëndetshme, se kjo është e rëndësishme. Përtër. Mirë, ne do të akohemi të hënën së bashku se sot është e prente. Qofshim shnosh, të të popullit. Dhe t'jemi shumë mirë, dhe t'jemi shumë mirë. A, pëse për i shaka, pa tjede. Takohemi të hënë